Ya ha empezado el frío, por lo menos en mi tierra, y os enseño cinco perfumitos para otoño-invierno de la casa de Caravan. El número 81, esto es un escándalo de perfume, es un perfume súper dulce, con miel, maravilloso, y nos puede faltar, está muy bien. El número 47 también es una pasada, ya sabéis que también los tengo de la casa de Zafir, que os haré otro de Zafir, y este perfume es para... Alienígenas. Los extraterrestres. Es un jazmín amaderado, ambarado, maravilloso. Esto no pasa desapercibido. Yo cuando lo huelo a alguien por la calle, es que me deja ráfagas. Un bestseller de la casa de Caravan, seguro que es el número 43, porque te hace la vida mucho más bella. Para mí es un aroma que ya es como que me cansa de olerlo a tantas personas, pero reconozco que es un olor preciosísimo, un dulcecito para este tiempo maravilloso. Mi favorito, el número 45, que con esto me convierte en una diosa olimpa. Es una vainilla con jazmín, con sal. Esto lo hicieron, rompieron el molde maravilloso, el 45. El 85, que con este me siento muy libre, de verdad, está fenomenal. Son perfumitos para el día a día, es perfume de supermercado, con duración, duración razonable para el precio que tiene. Llévatelo en un dicán, te reaplicas a las horas y ya está. Y sígueme para más y no te pierdas nada barático. Hoy os enseño mis favoritísimos de Zara, algunos no los venden y estoy... Súper triste. En primer lugar, Ross Gurman. Y he gastado dos botes. Segundo bote que gasto de Memoir Intense, que este creo que no lo venden ya, que es una inspiración muy bonita del Idol Intense de Lancome. Señores de Zara, que habéis hecho con la Ebony Good, lo habéis reformulado y esto sí que era una maravilla. Y como Ebony Good también tenéis el Novo Dinaus, que creo que este ya no lo venden y esto es una pasada, un amaderado aromático muy bonito. ¿Por qué no vendéis ya Monday? Que es una inspiración muy bonita de Ross of No Man's Land de Bairedo. Maravilloso, su duración tampoco es para echar cohetes, pero el aroma es delicioso. Poco se habla de este Light Tea Bloom, que es un floral dulce, muy bonito para el día a día, elegante y preciosísimo. Está en línea al fijo, oledlo, de verdad, poco se habla de él. Nos lo sacan, nos lo quitan, nos lo sacan, nos lo quitan, go fruity que a mí me recuerda muchísimo a ese perfume de Barberry Hair, ese floral frutal que se nota la frambuesa maravillosa. ¿Por qué familia Ortega? ¿Por qué me habéis quitado White Flower Posy? Porque esto es el floral con jazmín más elegante y bonito de la historia. Gracias que tengo un repuesto. No os fiéis de la sección masculina porque aquí tenéis un unisex, Sun Desert at Sunset, que recuerda muchísimo a ese perfume de Angel Shade y está hecho por el mismo perfumista. Ya os digo que no os fiéis porque este se supone que es de hombre y es Rich Warm Addictic de la Tobacco Collection y esto es un tobaco dulce preciosísimo que esto, vamos, no te va a dejar indiferente. Es esta línea fijo, pero también creo que lo han reformulado y es Water Lily Tea Dries, que esto es un perfume fresco con olor a menta, de verdad es maravilloso, es como ir andando por una ladera mojada. Y si te gusta This is Hair, te va a gustar Feels and Nightfall, y como seguramente será reformulado, puedes cogerte la versión Intense, que seguramente será igual que esta de hace años. También me cogí un repuesto de Zara Enigmatic Lotus, porque esto es, vamos, mmm, maravilloso, mirad cómo me lo he bebido, y todos los que me habéis eh, dicho que lo habéis comprado de mi parte, me habéis dado la razón, qué maravilla tenemos aquí. Y sígueme para más, y no te pierdas nada barático. Ya sabemos lo que dicen de Zara, que los perfumes no duran mucho, entonces te sacan un perfumito y luego ya te sacan la versión Intense, que es igual, pero un poquito más intensa. Yo a primer olfato, ayer cogí mi Moonlight Whisper Intense. Primera impresión, yo tengo aquí puesto el Intense y aquí tengo puesto el Normal. Es verdad que este se siente un poquito más potente, pero es que el olor a mí me parece el mismo. Es un perfume que lleva nota de pistacho, cardamomo, azúcar, es dulce, vainilla... No es una, un dulce muy invasivo, de verdad, es un dulce que se puede llevar... No es nada, para mí, en lo personal, no es nada empalagoso. Sí que es verdad que este se siente bastante más intenso que este. Este se puede llevar, no es nada invasivo, de verdad. Este se siente un poquito más intenso, pero bueno, es mi primera impresión porque tengo que probarlo más... Ya sabéis que es de mis favoritos, de hecho ha salido un vídeo con mis favoritos de Zara y no he sacado este. Y este me gusta muchísimo, de verdad, lo he subido 2 euros con 95, este vale 20 euros, este 22 con 95, 23 euritos. Entonces, bueno, pues son estas cositas que hace aquí la familia Ortega, que nos hace comprar doblemente todas las cosas. Y sígueme para más y no te pierdas nada barático. 
Maravillosos estos dos perfumazos ahora para el otoño de la casa de Gull Orchid. Esto es lujo en una botella, mirad qué packaging tan precioso. Esto parece esas botellas de licor de antes, las botellas de coñac tan bonitas. Esto es muy bonito y lleva licor en los dos casos. Se nota muchísimo más en el extreme, son dos aromas un poquito del estilo. Llevan cacao, son dulces. Este está más alicorado y es un poquito más intenso que este, pero los dos los he puesto a prueba y son una pasada. En los dos tienen la nota de cacao, en este por ejemplo también tiene la nota de avellana. Este pone que tiene licor de cereza... Bueno, es que es para probarlo y por el precio que tienen estos perfumes son lujo y vamos, que te va a durar todo el día. Os dejo etiquetadas abajo dos páginas que mandan a España eh, de Wolf Orchid. Eh, hay una de ellas que manda también muchísimas marcas más. Y bueno, espero que si habéis probado algo de esta marca me contéis en comentarios porque yo estoy flipando y encantada. Y sígueme para más y no te pierdas nada barático. Hoy os vengo a recomendar esta marca que es Ceni, Ceni Ambientadores, Ceni Perfumes. Y aparte estaba mirando la página web y están con un 25%, un 40%, o sea, están de rebajas. En primer lugar, este ambientador que se llama Scalpe, que ya os podéis imaginar a qué se puede parecer. Y salen así, mirad, con una bruma, huelen... De maravilla, esto es para comérselo. Y este perfume que se llama Renovación de Luz. Os hablaré más eh, extensamente en YouTube de estos, pero aquí os los enseño así a grosso modo. Buah, esto es una delicia. Los perfumes también están súper rebajados. Están los de 100 mililitros a 15 euros y los de 50 a 10. Y creo que tenéis un código de descuento que es Vane10. No sé si funcionará en estos momentos, pero bueno, tenéis unas rebajas eh, increíbles. En primer lugar, el MIY, que comparte notas con Issey Miyake, que es el que llevo hoy, que es maravilloso. Es de mis favoritos para estar por casa y para dormir. Este perfume que se llama Ose está inspirado en Rose Prick de Tom Ford. Qué rosa tan bonita y tan elegante para este tiempo de otoño. Aquí os enseño un ron con chocolate que es BPH y comparte notas con Black Phantom, que es uno de mis aromas más bonitos con chocolate. Me encanta, tengo el original y huele igual. Un floral súper elegante, maravilloso, es este Miss, que comparte notas con Miss Dior. A mí este perfume me encanta, es de mis florales favoritos junto con Miss Dior Chegui, que es una maravilla, pero Miss también es maravilloso. Este que se llama Che... Este es el perfume que usa mi pareja, me encanta como huele en él, a mí también me encanta porque es súper unisex. Si te gustan las cerezas, unas cerezas alicoradas, con olor a chuchería, que te dure todo el día, porque esto te dura todo el día, es maravilloso y comparte notas con los Cherry de Tom Ford, de los perfumes con cereza más bonitos que existen en el mercado. Y si a ti te gusta, le da limpito, a ese olor, a limpio, a bebé... A Neroli, un Neroli dulce, este Ner, comparte notas con Neroli Portofino de Tom Ford, que está, buah, esto es una pasada, me encanta, me gusta muchísimo. También venden velitas, mirad, esta se llama Pumpkin Spice, y bueno, no la he usado, no le da uso, pero ya lo abres y esto lo puedes dejar en el armario hasta que lo uses, y huele de mil amores, mirad qué cosas más chulas venden en esta página. Y sígueme para más y no te pierdas nada barático. Menudo perfumazo recibí ayer de la casa de Maison Rar a través de la página de Gulf Orchid, que es una página que está en Rumanía y ahí los perfumes salen súper baráticos. Pero os dejo en mi grupo de difusión y en una historia destacada de este reel donde lo podéis conseguir en España. Este es un perfume que lo llevé ayer, se llama Rose Absolute de la casa de Maison Rar. Y es un perfume que lo identifiqué muy a la primera. Es un perfume que yo lo llevé mucho tiempo. Ese aroma, no este perfume en sí, pero este aroma sí lo llevé en su día. Estaba obsesionada, no sé por qué no lo uso más. Porque este es un perfume que lleva rosa, lleva vainilla. Y también eh, en la página de donde se vende, declara como una nota de, de menta. Es un perfume goloso, una rosa dulce, azucarada, un algodón de azúcar... A mí me recuerda en lo personal, pues este perfume de Zara, que es el Rose Gourmand, al Rose Svanli de Mancera, de esos perfumitos con rosa muy dulces y muy golosos. En esta página que os voy a poner en historias destacadas, si te, yo no tengo todavía ningún código de descuento de esos perfumes, pero en esa página si te registras por primera vez te dan un 10% de descuento. Son perfumes muy baratitos, mirad el packaging tan bonito, esta rosa tan preciosa, son perfumes de verdad de lujo que duran un montón, vamos, a mí me encantó y me encanta volver a reencontrarme con según qué aromas y esto ha sido un gran descubrimiento. 
Y si no me para más, no te pierdas nada barático.